Uh, good morning, students. Today we are going to discuss about the, uh, the microbe organisms, microbes in human welfare. See, mi microorganisms, they are in itself a very uh, huge, vast topic to be done because you see anything that cannot be seen with eyes and can multiply very fast has to be present almost everywhere. So, in the conditions, so harsh, say harsh, highest of temperatures like 100 degrees and above, freezing temperature ho ya fir acidic temperature ho ya saline temperature ho everywhere we can find microorganism bees uh, bacteria ya or protozoans vagaira hain ye chote organisms jo aankhon se nahi dekhe ja sakte microscope se help se dekhe ja sakte hain abhi tak jo humne padha tha chapter 8 mein ki microorganisms hain jo different kind of diseases cause karte hain lekin is chapter ke andar hum thoda different jayenge hum ye kis tarah se helpful hote hain hame uh, how they are useful for the human welfare. So, this we will do some topics like household products, mein kya, kya role hai, industrial products, mein, sewage treatment, mein, production of biogas, biocontrolled agents, and biofertilizers. How they are being used in these different fields and for the good of all these various uh, fields. So, household products, we have many products that we have to do. जिनके अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स का बहुत पॉजिटिव रोल है जैसे कि अगर हम देखें दही बनाना जो है मिल्क से जब दही बनता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज होता है जो आप कभी भी दही जमाते हैं तो आप क्या करते हैं थोड़ा सा दही ले लेते हैं उसको आप फिर जब गरम किए हुए मिल्क के अंदर ऐड करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उनका जो एसिड्स बनने लगते हैं वो कोगुलेट करते हैं मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं जिससे कि वो दही जैसी सेटिंग हो जाती है और दही के अंदर विटामिन बी12 का बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है सो दिस इज वेरी गुड फॉर आवर गट तो जब स्टमक के अंदर भी ये पैथोजेंस को किल करने का काम करता है आप देखो कि अगर किसे पेट खराब आता है तो क्या कहते हैं कि दही खिलाओ इसे खूब सारा क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें लैक्टो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस है जो कि वहां जाएगा और वो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करता है उनको रोकता है या किल करता है तो इसी याकुल्ट करके भी एक प्रोडक्ट आया है जो मार्केट में काफी फेमस हो रहा है दैट इज आल्सो सेम बिकॉज़ इट हैज लैक्टोबैसिलस कितने बैसिलाए हैं वो काउंट उसमें दे रखा होता है व्हिच इज द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड व्हिच विल हेल्प तो इस तरह से लैक्टिक एसिड जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ क अब जो डो होता है आटा होता है कुछ चीजें जैसे ब्रेड बेकिंग के लिए स्पेशल यूज होता है या डोसा वगैरह बनाने के लिए यूज होता है इडली में तो आप देखो उसमें खमीर उठानी होती है उसको थोड़ा सा हम कहते हैं कि इसमें खमीर उठानी चाहिए कई बार दही डालते हैं कई बार उसके अंदर कुछ फंग यीस्ट डाली जाती है ताकि उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो और उसकी वजह से उसमें वो जो पफनेस आ जाती है फूला पंसा आ जाता है वो उसके अंदर रहता है सेक्रोमाइसिस एरिवेसे बेकर्स यीस्ट जो है इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो अच्छा टॉडी इज आल्सो मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश सोयाबीन बैंबू शूट्स टू मेक फूड्स तो इस तरह से ये अलग-अलग जगह पे यूज हो रहा है फिर आप चीज की बात करो तो देखो आप बड़े-बड़े होल्स देख सकते हो यहां पर यहां पर ये सारे भी किस तरह से बनाए गए हैं इसको स्विस चीज कहते हैं तो स्विस चीज के अंदर प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मानी एक बैक्टीरियम है उसको ऐड किया जाता है उसका जब फिर वो जब रिस्पायर करता है तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी वजह से ये चीज ये सॉफ्ट बनता है और इसमें ये होल्स आ जाते हैं देन वी हैव रॉकफोर्ड चीज इसको फंगस की हेल्प से एक स्पेसिफिक फंगस की हेल्प से ग्रो किया जाता है जिससे कि इसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर ऐड ऑन होता है तो ये सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर अबाउट द यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो इंडस्ट्री के अंदर भी एवरीडे माइक्रो ऑर्गेनिजम आर बीइंग यूज्ड ऑन लार्ज स्केल तो इसका जो अगर हम बात करें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बन रहे हैं तो किस तरह से बनते हैं इंडस्ट्री में स्पेशली जो बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स का इन्होंने एग्जांपल दिया ये फर्मेंटर्स दिखा रखे हैं जो कि लार्ज वेसल्स होते हैं फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि इंडस्ट्री में यूज होना है तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल काम होना है तो उसके लिए फिर वेसल्स भी लार्ज चाहिए तो ये फर्मेंटर्स हैं 
तो सेक्रोमाइसिस सेरिवे से ब्रूअर यीस्ट जिसको बोलते हैं इज यूज टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फूड जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल तो ये नाम आपको सब पता होने चाहिए तो वाइन बियर जो हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं उधर ही भी मतलब अगर विस्की ब्रांडी और राम की बात करें तो दे आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ तो नेक्स्ट वे मूव ऑन टू एंटीबायोटिक्स देखो अब एंटीबायोटिक्स इंडस्ट्री के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा एंटी मतलब अगेंस्ट बायो मीन्स लिविंग तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन्स हैं जो डिजीज करते हैं उनके अगेंस्ट जो काम करते हैं इफेक्टिव होते हैं एंटीबायोटिक उनका रोल भी बहुत है केमिकल सब्सटांसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाई सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर बींग यूज यूज टू ट्रीट प्लेग वूपिंग कफ डिफ्थीरिया लेप्रेसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स का रोल रहता है इसी तरह से बनती हैं जो सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था दैट वॉज पेनिसलिन और एलेक्जेंडर फ्लैमिंग है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था ही ऑब्जर्व दैट अ मोल्ड पेनिसिलियम नोटैटम ग्रोइंग इन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो ही एक्सपेक्टेड पेनिसिल पेनिसिलिन फ्रॉम इच तो इस तरह से इजाद हुआ था एंटीबायोटिक्स का सबसे पहले और फिर अर्निस चेन एंड हॉबर्ट फ्लोरे इस्टेब्लिश इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक फ्लैमिंग चेन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज नाइनटीन तो ये ऑर्गेनिक एसिड बताए हुए हैं जो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये सारे हम अब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पर तो ऑर्गेनिक एसिड्स पहले हैं एस्पर्जिलस नाइजर जो कि एक फंगस है सिट्रिक एसिड बनाता है एसिडोपेक्टर एसिटाइड जो है एसिटिक एसिड बनाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटारिक एसिड बना रहा है और लेक्टोबेसिलस जो एक बैक्टीरिया है दैट इज मेकिंग लेक्टिक एसिड सारे इन्होंने अलग अलग इनके आप पिक्चर्स दे सकते हो एस्पर जैसे नाइजर दिखाया हुआ है एस्पेजिलस की पिक्चर्स हैं एसिडोपेक्टर की हैं लेक्टोबेसिलस है किस तरह से ये दिखाई देते हैं तो एल्कोहल है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यीस्ट एस सेरिविज इज यूज टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंजाइम्स भी कहाँ हैं लाइपेजेस यूज इन टू डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फॉर लॉन्ड्री पैक्टिनेस एंड प्रोटीज टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस स्टेप्टोकाइनेस produced by streptococcus used as a clot buster to remove clots from the blood vessels of patients having myocardial infarction to so, streptococcus help kar raha hai streptokinase banane mein then cyclosporin a ko kon banata hai trichoderma polysporum jo ki ek fungus hai it is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients statins jo hain again blood lo- cholesterol lowering agents hote hain inko kon bana raha hai yeast monascus परपेरस इट इनहिबिट्स द इंसाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर दॉलेस्ट 